sekarang kami dengar gitu Pak. Artinya, Masya Allah. Tentang sunnah sunnah nikah tadi itu itu Ustaz. Ah, ya. Masya Allah. Jadi yeah. jangan Masya Allah. kalau kami melaksanakan sunnahnya Ustaz, yeah. jangankan orang tua kami yang mengajarkannya, penghulunya saja tidak mengisi tahu kepada kami tentang seperti itu Ustaz. Nah, sesuai yang Ustaz sampaikan, mungkin ada uh, kita nikah tidak sesuai dengan syariat, sehingganya mungkin keberkahan kurang di keluarga kita gitu Ustaz. Bisa jadi anak kita yang yang suka membangkang atau istri yang keras kepala segala macam segala macam Ustaz. Jadi sekarang kita pengen merubah gitu loh Ustaz. Nah, apa usaha kiat usaha kita atau kiat-kiat kita untuk merubah situasi yang seperti itu? Oke lah kita salah pertamanya Ustaz. Stay. Kita pengen merubah bagaimana yang tidak berkah itu mudah-mudahan Allah redai dan Allah berkahi gitu Ustaz. Stay. Tolong kiat-kiatnya Ustaz Barakallahu Ya Bisa kalau bahas nikah langsung seger ya <laughs> Mengalahkan efek kopi Masya Allah Ya gimana nih Ustaz Kalau ternyata kita baru tahu ilmunya Dan sudah telat Mau nikah lagi juga Belum berani mungkin ya Hah? Takut Ya betul Kalau kalian takut Maksudnya takut nggak bisa adil Fawahidah, cukup satu aja Itu kata Allah Azza wa Jal. Dan ternyata kebanyakan kita memang Penakut <tuh>, Teman-teman, rahimahkumullah Bagaimana kalau sudah terlambat nih Sekarang sudah punya anak berapa udah? Tiga Anak sudah tiga Istri? Baru satu Baru satu Baru satu Barakallahu fikum, Alhamdulillah Tetapi lupa tadi Atau karena memang nggak tahu ilmunya Oh ternyata Untuk pertama menikah itu Ada ilmu, ada sunnah-sunnah Rasulullah yang sangat penting Tetapi sudah terlambat Sudah sangat jauh sekali tertinggal Bagaimana sekarang? Karena tetap rumah tangganya ingin mendapatkan Keberkahan dari Allah Azza wa Jal. Untuk kebaikan Untuk barakah dan fadl karunia dari Allah Azza wa Jal, Tidak ada kata terlambat Termasuk ampunan dan rahmat dari Allah Azza wa Jal, Tidak ada kata terlambat selama hayat di kandung badan, selama kita masih bernafas. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan keberkahan-keberkahan itu secara umum? Ajak keluarga di rumah, istri dan anak-anak untuk sama-sama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini kunci keberkahan dalam rumah tangga yang paling pertama. Suami, istri, anak-anak, keluarga, serumah atau dalam rumah, bareng-bareng semua menghambakan diri kepada Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini universal. Ini mencakup semua aspek dalam rumah tangga. Contoh misalkan ketika udah berkumpul dengan anak istri di meja makan. Di situ laksanakan. Bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah Dan cara mengikuti ajaran sunnah Nabi Seperti yang Rasulullah ajarkan kepada Umar ya, Anak tirinya Rasulullah Ketika Umar bin Abi Salamah Tangannya kesana kemari ya, Memainkan makanan yang terhidang Rasulullah mengingatkan Ya gulam Wahai anak kecil Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik Kalau mau makan sebut dulu nama Allah baca bismillah ini tasmiah ya bukan basmalah beda tasmiah dengan basmalah kalau tasmiah lafadznya bismillah ini doa sebelum makan kalau basmalah dilengkapi dengan ar-rahman ar-rahim bismillahirrahmanirrahim itu basmalah ini beda antara tasmiah dengan basmalah baca bismillah Dan makanlah dengan tangan kananmu Dan makanlah dari yang dekat dulu sebelum yang jauh Nah coba ketika berkumpul dengan keluarga di meja makan seperti itu Atau mungkin makannya lesehannya di karpet makan Ingatkan keluarga untuk betul-betul makan mereka Itu dibungkus dengan cara-cara islami Cara-cara yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan Maka ini kunci Mutlak kunci secara umum Agar keberkahan dalam rumah tangga itu ada 
bersama sekeluarga terus menghambakan diri kepada Allah dengan tauhid beribadahnya kepada Allah dan berusaha bersama-sama mengikuti sunnah-sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lebih detailnya ini sangat banyak udah. Lebih detailnya sangat banyak. Yang pasti rumah tangga Rasulullah itu yang harus kita teladani. Baik muamalah suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, hendaknya masing-masing mereka mencontoh dan meneladani rumah tangga Rasulullah beserta keluarganya. Karena tidak ada teladanan yang terbaik selain dari Rasulullah SAW dan para keluarganya. Kemudian jangan lupa banyak-banyak menjaga Zikir yang disyariatkan Diingatkan kepada istri Zikir setelah salat wajib Ini penting Jangan sampai salat itu cuma sampai salam Assalamualaikum kanan Assalamualaikum kiri Dah langsung lari lagi Atau langsung uh, ngurusin dagangannya Tetapi coba Lakukan dulu Zikir setelah salat wajib Dijaga Sampai Rasulullah memberikan alternatif Ketika membaca tasbih, takbir, dan tahmid Atau tasbih, tahmid, dan takbir Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar Afdalnya memang 33 kali Masing-masing 33 kali Ada pilihan kedua Dalam hadis yang saya disebutkan Boleh 25, 25, 25 Ada alternatif ketiga Ini paling paling uh, singkatnya Paling cepatnya 10 kali, 10 kali, 10 kali Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali Ini bagi orang yang memang buru-buru Ada urusan hajat yang uh, tidak bisa ditinggalkan atau mendesak Nah, zikir setelah salat wajib jangan sampai ditinggalkan Ini sampaikan kepada istri dan anak-anak Kemudian zikir pagi dan sore Zikir pagi dan sore Sekarang banyak ya Buku-buku Hisnul Muslim, Benteng Seorang Muslim ya. Zikir pagi dan petang Berdasarkan hadis-hadis yang sahih banyak sekali Alhamdulillah Tinggal dibeli dan dibaca Jangan cuma dibeli dan disimpan ya Ini Banyak ikhwah beli-beli tetapi nggak dibaca Jadinya nggak bermanfaat gitu. Beli dan dibaca Setiap pagi mulai dari badah subuh Seterusnya Setiap sore mulai dari badah asar dan seterusnya Ya dibaca Kemudian Ingatkan agar memiliki rutinitas Tilawah Quran Istri dan anak-anak ingatkan itu Dalam satu hari harus ada Tilawah Quran yang kontinu Istimror ya, Terus menerus bersambung Kalau bisa nggak hanya bahasa Arabnya saja Jadi Tilawah Quran bahasa Arabnya Itu ada ya bersambung Kemudian ada Sambungan Membaca terjemahannya Itu juga bersambung Terjemahannya harus dibaca karena saya yakin teman-teman semuanya tidak bisa bahasa Arab Kecuali beberapa orang mungkin ya Maka perlu kita memahami terjemahannya Kalau bisa tidak hanya itu Juga ada rutinitas menghafal Ya walaupun sehari cuma satu juz ya Tetapi yang penting berusaha menghafal Ada satu hari ya usaha untuk menghafal Nah ini sampaikan kepada keluarga kita ini hal-hal yang akan membawa keberkahan dalam rumah tangga Kalau anak-anak kita masih kecil, kita langsung bimbing Paling tidak uminya atau abinya yang memegang ubun-ubun kepala anak-anaknya Sambil mendoakan atau membaca dikir pagi, dikir petang gitu ya. Termasuk jangan malu dan jangan segan, jangan bosan Mencium kepala anak-anak kita Memegang kepala anak-anak kita sambil mendoakan mereka Seperti Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil Ya Allah Fahamkan anak ini terhadap ilmu agama Dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Quran Jadi diperbanyak mendoakan anak-anak kita Dan insya Allah kalau zikir-zikir ini terjaga Zikir selepas salat wajib Zikir pagi dan petang Rutinitas silawah Quran Insya Allah Ini akan menjaga kita dan keluarga di rumah Dari madarat-madarat yang datang Termasuk dari penyakit-penyakit Ain dan yang semacamnya Itu mungkin ya Yang bisa dititipkan Agar rumah tangga berkah Jadi tidak ada kata terlambat Untuk mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga Taib Bagaimana kondisinya dengan 
seseorang yang belum bisa secara sempurna mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya ataupun meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Kalau kita bicara takwa, teman-teman rahimakumullah, ini berkaitan dengan al-iman, keimanan. Dan kita ahlus sunnah wal jamaah, kita kaum muslimin berkeyakinan seperti yang Rasulullah dan para sahabatnya yakini, al-iman yazidu wa yanqus. Keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan dilakukannya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan iman bisa berkurang karena dilakukannya maksiat terhadap Allah atau Rasulnya. Jadi takwa ini hubungannya dengan keimanan. Bisa tidak takwa itu naik turun bisa karena takwa di situ ada keimanan dan iman itu bisa naik turun tergantung apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau yang dia lakukan adalah ketaatan ketaatan Amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan Pasti imannya akan terus menguat Imannya akan terus meningkat Menaik ya. Tetapi kalau yang dilakukan maksiat Yang dilakukan dosa-dosa Pelanggaran syariat Pasti imannya akan menurun dan melemah Akan berkurang Bahkan bisa sampai taraf Hilang keimanan itu Nah, ya. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka di sini Untuk kita menjaga ketakwaan kepada Allah Tetap stabil Berarti kita harus menjaga keimanan kita tetap stabil. Caranya bagaimana? Yazidu bi ta'ah. Ingat kaidahnya ini, rumusnya ini. Yazidu bi ta'ah. Iman bertambah dengan ketaatan. Nah, sekarang kita sedang rihlah bersama-sama sambil belajar ilmu agama, saling menasehati dengan kebenaran dan kebaikan. Ini cara untuk kita meningkatkan iman. Karena bisa dibedakan oleh teman-teman semua, barakallahu fikum. Coba yang rihlahnya, rihlah memang rihlah duniawi gitu. Tanpa ada ngumpul duduk bahas agama seperti ini. Coba bandingkan. Rihlah jenis mana? Yang seperti ini atau yang tidak seperti ini? Yang bisa menguatkan iman kita. Ya kan? Tetapi rihlah seperti ini, karena di sini ada ketaatan kita jaga bareng-bareng, kita lakukan bareng-bareng, ini menambah keimanan kita. Maka kuncinya tadi, tetap Berusaha memperbanyak ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Dan berusaha menjauhi pelanggaran-pelanggaran syariat Insya Allah keimanan akan terjaga Maka ketakwaan pun akan terjaga Barakallahu fikum Dan jangan lupa memperbanyak doa Panjatkan doa kepada Allah Azza wa Jal Sebagaimana Anas bin Malik Abu Hamzah al-Ansari Radiyu anhu menyebutkan Ada doa yang sering Rasulullah ucapkan Sallallahu alaihi wasallam Yaitu doa Allahumma Ya muqallibal qulub Thabbit qalbi ala dinik Ini doa mutlak Bisa dibaca kapanpun, dimanapun Tidak terikat dengan waktu dan tempat tertentu Mutlak bebas dibaca kapanpun, dimanapun Dan ini Rasulullah sangat sering membacanya Allahumma ya Allah Ya muqallibal qulub Wahai sang pembolak balik hati Thabbit qalbi ala dinik Kokohkan Istiqomahkan hatiku di atas agamamu Dalam satu riwayat ada tambahan Ya musarif al-qulub sarif qalbi ila ta'atik Wahai yang mengarahkan hati Arahkan hatiku Menuju ketaatan kepadamu Doa ini coba ya Dibaca sesering mungkin Ustaz Boleh tidak bacanya sambil Melihat buku? Boleh silahkan Ustaz nggak bisa bahasa Arab Boleh nggak dibaca artinya saja? Boleh nggak ada masalah Yang penting doa itu terpanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang harus kita fahami logikanya Sekelas Rasulullah saja AS, Beliau Rasul terbaik Nabi terbaik Manusia termulia di atas muka bumi ya Manusia termulia Beliau Rasul dan Nabi terakhir Beliau orang yang paling pertama akan Menjadi sebab dibukanya pintu surga Subhanallah Beliau Nabi yang pertama kali akan Dibangkitkan Tetapi beliau masih Memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jal Minta kekokohan hati di atas kebenaran, di atas agama Tauhid, agama Islam Logikanya, lantas bagaimana dengan kita? Kita ini cuma pedagang apa bahasa Minangnya udah? Hah? 
Saya taunya pencilok saya. Itu pencuri ya. Nah. Iya. Kita cuman pedagang. Kita cuman orang biasa. Kita bukan rasul, bukan nabi, kita bukan malaikat. Artinya kita harus lebih sering dan lebih banyak memanjatkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqadibal qulub thabbit qalbi ala dini. Itu yang bisa najawab. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Nah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fiqh Terkait dengan Salat di masa pandemi seperti ini ya Bagaimana Jalan keluarnya Ketika menghadapi Sesuatu yang Membuat Rasa hati mungkin ya Kalau salat di masjid Jaraknya masih renggang Bahkan sampai satu meter Luar biasa ya Apakah tetap sholat di masjid dengan renggang seperti itu? Atau boleh sholat di rumah bersama keluarga dengan saf yang rapat? Teman-teman, rahimani rahimakumullah barakullah fikum. Masalah sholat di masa pandemi seperti ini. Ini di sini banyak rukhsah sebenarnya, keringanan dari Allah Azza wa Jah. Kita lihat kondisi di lapangan dan kita lihat bagaimana Keputusan dari pemerintah setempat Kalau pemerintah masih menginformasikan bahwa Ini wabah belum selesai Artinya masih ada hal-hal yang mengancam nyawa kita Maka di sini perkaranya luas Kalau kita mau ke masjid dengan sab yang renggang, boleh Dan renggangnya sab di sini bukan keinginan kita Tetapi ini karena darurat Kita menghindari madarat darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih ini banyak usar-usar menjelaskan kaidah usul fikih ini ya menghindari madarat lebih didahulukan daripada mengambil sesuatu yang bermanfaat maka ketika sabnya renggang ini tidak jadi masalah kenapa karena kondisinya darurat khawatir ada wabah atau virus atau penyakit yang menular Entah kita yang menularkan atau entah kita yang ditulari. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Walaupun seperti itu, kalau niat kita renggang sab karena menjaga diri dari virus yang menular, insya Allah keutamaan merapatkan sab tetap ada dan tidak hilang. Pahala merapatkan sab tetap ada dan tidak hilang. Ketika Rasulullah mengatakan, Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang merapatkan barisan sab salat maka Allah akan membangunkan rumah untuknya yang megah di dalam surga. Ini akan tetap didapatkan oleh dia. Karena dia merenggangkan sab salat bukan karena melanggar syariat tetapi karena sesuatu yang darurat. Jadi boleh salat tetap di masjid dengan kondisi renggang sab. Dan juga boleh tetap salat di rumah bersama keluarga dengan sab yang rafat. Apalagi kita tahu ya keluarga kita kan lockdown bareng-bareng di rumah Jadi tidak ada kekhawatiran e, penularan wabah gitu 
Ini pun gak ada masalah Masih sholat di rumah saja Bersama keluarga tidak ke masjid Tidak jadi masalah, kenapa? Jika masih ada kekhawatiran Kalau saya keluar ke masjid ya Khawatir di sana ketemu banyak orang Dan khawatir ada penularan wabah Maka ini menjadi alasan bolehnya kita sholat di rumah bersama keluarga Karena alasan darurat juga Jadi yang satu atau yang pertama boleh Yang kedua juga boleh Tinggal kita lihat mana maslahat yang lebih besar bagi kita Dari mana kita lihatnya Biasanya kembali kepada kekhusyuan dan tumanina sholat kita Ustaz, anak lebih khusyuk dan tumanina di masjid Walaupun renggang safnya Silahkan di masjid berarti Itu yang lebih e, baik untuk dia Kalau ternyata kita merasa khusyuk dan tumanina di rumah Karena tadi mungkin ya Pengen ngejar sap yang rapat dengan keluarga Silahkan, nggak ada masalah sholat di rumah Karena itu yang lebih baik Tapi ingat Kita mendapatkan pilihan dua hal ini Ini berlaku selama pemerintah mengatakan bahwa pandemi belum selesai. Apalagi masih ada zona-zona ya. Zona apa? Merah, zona kuning dan seterusnya. Kalau Jakarta zona oranye kalau nggak salah ya. Iya, oranye semua kan? Persija. Persija. Jakarta. Kalau Bandung zona biru. <laughs> ya. Jadi selama pemerintah belum mengatakan selesai, nah kita masih ada dalam hukum-hukum darurat tadi. Barakalafikum. Tetapi kalau pemerintah sudah mengatakan pandemi selesai, ya wabah selesai, zona hijau semua aman, kembali ke hukum asal. Laki-laki Muslim sholatnya di masjid semua, nggak ada lagi alasan sholat di rumah. Saf harus rapat semua di masjid-masjid. Tidak ada lagi alasan saf renggang kalau selesai pandemi. Dan kita berdoa kepada Allah semoga ya Allah swt segera mengangkat wabah dari kita dan dari kaum muslimin seluruhnya Allah ma'amin nah Fadal silakan. Baik. pertanyaannya bagaimana keadaan seseorang yang dia biasa mengerjakan puasa daud Puasa Daud kita tahu bersama ya Puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud Beliau puasa sehari Dan sehari iftar Terus seperti itu Apakah orang yang berpuasa Daud Sehari puasa, sehari tidak Sehari puasa, sehari tidak Dia Boleh tidak melakukan puasa Senin Kamis atau Ayamul Bid Di sini jawabannya Al-Amru Wasi Perkaranya luas Ketika dia Barakallahu fikum mendapati hari ayamul bid boleh dia mengejar ayamul bid sehingga nanti terlihat seakan-akan dia puasa berurutan gitu hari ini puasa Daud besok masuk ayamul bid misalkan besok tanggal 13 Hijriah lusanya tanggal 14 tuh itu slot dia untuk puasa Daud plus dia niatkan untuk ayamul bid boleh ya Besoknya lagi dia puasa ayamul bid karena puasa daudnya kosong. Ini gak ada masalah. Atau hanya mengejar puasa daudnya saja. Ayamul bidnya ditinggalkan, Senin Kamisnya ditinggalkan juga nggak jadi masalah. Dan insya Allah pahalanya tetap akan dapat kalau dia terbiasa mengamalkan Senin Kamis atau ayamul bid sebelumnya. Karena kaidahnya umum ya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang terbiasa melakukan suatu amalan Amalan yang soleh Dan suatu saat Dia terhalang melakukan amalan sholat tersebut Maka tetap kutiba lahu Akan dicatat pahalanya untuk dia Sama seperti yang dia lakukan Seperti biasanya Bapak misalkan Setiap tahun Kalau masuk 10 awal Dhul Hijjah Pasti puasa Tanggal 1 sampai 9 Dhul Hijjah, 9 hari. Qadarullah sekarang ini, gara-gara ini ada acara, gara-gara ada galau gandang mengaji, ya, rihlah kedua, jadi kita harus safar misalkan, atau harus rihlah, ya, kita harus rihlah. Qadarullah pas di tanggal 4 dan 5 Dhul Hijjah. Tadinya biasa puasa. 
Tapi karena ada acara seperti ini Terhalang untuk puasa Akhirnya kita nggak puasa Pahala tetap dapat Kalau tahun-tahun sebelumnya Terbiasa puasa Contoh lain misalkan Contoh lain Salat tahajud Kalau Bapak terbiasa salat tahajud setiap tengah malam atau sepertiga malam terakhir Tiap hari salat tahajud, pasti bangun Walaupun hanya setengah jam ya, atau mungkin 20 menit, 15 menit Pasti bangun salat tahajud Suatu malam nggak kebangun Entah karena sakit Entah karena tidurnya kemalaman Akhirnya bangunnya pas adan subuh ya. Lebih bablasnya pagi ya Kodarullah itu, nggak disengaja Kalau sudah terbiasa sholat tahajud, ternyata suatu malam nggak kekejar sholat tahajud, pahalanya tetap ada, tercatat. Karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Inilah indahnya Islam, jamaah. Maka tadi, kita harus punya rutinitas amal saleh. Kata Rasulullah, Habul a'mal ilallah mastamarra wa inqallah. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah yang terus-menerus, continue. bersambung walaupun sedikit ya walaupun sedikit tetapi terus menerus bersambung itu yang lebih Allah cintai daripada orang beramal sangat besar amalannya katakan dia sedekah sekali sedekah langsung satu triliun tetapi seumur hidup ya eh, seumur hidupnya sekali saja misalkan ini kalah dengan orang yang sehari ya berapa jangan terlalu dua ribu jamak <laughs> Iya lima ribu lah sepuluh ribu ya tapi tiap hari gitu. Nah ini lebih Allah cintai. Bagusnya sih satu hari ter- satu triliun ya sehari satu triliun, masya Allah. Taib seperti itu pak. Dan tadi saya singgung bahwa boleh dalam amalan sunat menggabungkan dua niat. Untuk satu amalan sunat digabungkan dua niat ibadah sunat. Jadi ketika bersamaan misalkan Senin Kamis, puasa Senin Kamis di 9 hari pertama Dhul Hijjah. Kita puasa seperti kemarin misalkan. Kamis itu tanggal 2 Dhul Hijjah ya, Kamis kemarin. Kita niatnya di hari Kamis itu puasa Senin Kamis dan Dhul Hijjah. Insyaallah dapat dua pahala. Ini boleh ya, menggabungkan dua niat ibadah sunat dalam satu amalan sunat. Tetapi tidak boleh dalam amalan yang wajib. Karena amalan yang wajib kaidahnya satu niat ibadah wajib dalam satu amalan wajib. Barakallahu fiikum. Hari? Oh iya, Arafah. Boleh. Nah, seperti itu. Hari Kamis itu kan tanggal 9 Zulhijjah ya. Kita niat puasa Senin Kamis plus puasa Arafah. Puasa Arafah yang Keutamanya kata Rasulullah menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dua tahun berarti ya terhapuskan Subhanallah. Boleh niatnya dua niat, niat puasa Arafah dan niat puasa Senin Kamis di satu amalan Sunnah. Boleh. Barakallahu fiikum. Taib. Contoh salat misalkan. Contoh salat. Kita salat sunat dua rakaat saja. Tetapi niatnya ya salat tahiyatul masjid, ya juga salat taharah. Setelah bersuci dapat dua pahalanya walaupun satu amalan salat sunnah dan seterusnya ya dikiaskan saja gimana digabung dengan kau boleh intinya kaidahnya kalau tiga itu namanya maruk <laughs> itu namanya tamak pak ya. kalau para ulama ahli fikih menjelaskan hanya terbatas dua maksimal dua niat dalam satu amalan. Dua niat ibadah sunnah dalam satu amalan sunnah Kalau tiga dan seterusnya Maka perlu amalan yang selanjutnya Seperti itu Cukup dua niat Misalkan Qobli abah Qobliyah subuh Bapak masuk masjid nih e, Waktunya udah mepet gitu ya, Tinggal empat menit lagi Tetapi pengen tayatul masjid Dan qobliyah subuh Qabliya subuh, dua rakaat sebelum subuh yang keutamannya khairun minat dunia wa mafiha jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya maka boleh, hanya dua rakaat yang dilakukan, tetapi niatnya Qabliya subuh dan tahiyatul masjid, insya Allah dapat dua pahala, barakullah fikum Islam itu indah jamaah ya. ada yang lain? mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. 
saya ingin bertanya tentang kurban. Kurban, ahlan wa sahlan. Nah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan bentar lagi akan mengadakan pelaksanaan kurban. Dan jadi pertanyaan saya tentang bagaimana yang saatnya tentang kulit Ustaz itu yang jadi sering terjadi bagi panitia dan bagiannya itu kulit itu gimana yang saat ini menurut saat ini kulit-kulit hewan kurban ya barakallah fikum saya kalau bahas kulit sapi ingatnya jangit ya 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 Bagaimana tentang pembagian kulit hewan kurban? Barakallahu fiikum. Pertama harus difahami bahwa semua bagian tubuh hewan yang dikurbankan itu adalah milik sahibul kurban. Itu milik sahibul kurban. Ketika sahibul kurban sudah menyembelih atau dia tahu sudah disembelih hewan kurbannya maka hak dia apakah dia mau mengambil semuanya atau menyedekahkan semuanya memang bagusnya sunnahnya dia ambil sebagian untuk dia makan bersama keluarga sisanya dia sedekahkan atau dia hadiahkan dan seterusnya bagaimana ini tentang kulit kalau yang dimaksud pengurusan kulit di sini oleh panitia dan mayoritas seperti itu ya ditangani oleh panitia DKM masih tertentu atau lembaga tertentu atau komunitas tertentu ini bagaimana harusnya Taib. pertama harus ada kejelasan dari sahibul kurban ditanyakan dulu kepada sahibul kurban ini kulitnya, ini kepalanya ini cokornya atau kakinya bagaimana akadnya apakah diberikan kepada panitia atau harus dibagikan kepada fakir miskin misalnya kalau saya bul kurban ridho dan menyepakati akad sudah saya hibahkan saya berikan kepada panitia. Kalau sudah akadnya seperti itu berarti panitia menerima pemberian dari sahibul kurban. Kalau sudah diterima oleh panitia ini kan pemberian maka bebas panitia mau mengapahkan kulit atau bagian anggota tubuh hewan kurban tersebut mau dijual kemudian hasil uangnya jadi uang kas boleh. Atau mau di apa potong-potong kecil ya Bikin jangit sendiri <laughs> Boleh ya Atau apapun itu Mau langsung diberikan lagi kepada pihak lain Misalkan disedekahkan lagi kepada e, fakir miskin di daerah-daerah juga boleh Jadi kalau sudah akad tadi diberikan oleh saya kurban kepada panitia Maka itu sudah bebas Sudah bebas Yang nggak boleh itu Belum ada akad dengan sahibul kurban ya langsung saja diambil tanpa keridoan sahibul kurban jelas ini namanya apa tadi pancilo ah, itu pencuri dia karena tidak ada keridoan dari sahibul kurban atau atau sahibul kurban dia yang menjual ini nggak boleh sahibul kurbannya sendiri itu yang nggak boleh ada larangan hadisnya ya kata rasulullah tidak boleh sahibul kurban mengambil bagian apapun dari hewan kurban untuk dihargakan untuk dijual nggak boleh jadi yang terlarang menjual itu adalah sahibul kurbannya adapun yang sudah diberi itu bebas mau diapakan sampai di sini bisa difahami ya iya akar pertama yang penting dari sahibul kurban iya begitu tetapi kalau kasusnya seperti ini misalkan kata sahibul kurban Nanti kulitnya saya jual Nanti kepalanya saya jual Nanti kakinya saya jual Uangnya saya sedekahkan kepada kalian Nah ini nggak boleh Karena kan ada larangan untuk Menjual bagi sohibul kurban Jadi yang benar adalah Hibahkan, sedekahkan kepada pihak lain Mau itu panitia pelaksana Mau fakir miskin, mau siapapun ya Kalau sudah ada di tangan mereka Maka bebas, terserah mereka Mau diapakan Nah Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Saya dengar sebagian tentang kurban. Sudah ada pembagian dari daging itu, dijatakan-jatakan, namanya penelitian.
Dia sudah dijatakan satu kilo per satu orang penitia juga itu gimana tuh per itu besok? Penitia? Penitia keluar hmm. kalau sudah dijatakan mendapat satu kilo gitu kan? Tapi sudah dari tim tim gitu kan? Bagaimana hukumnya? Yes, kalau itu maksudnya bukan upah, nggak ada masalah. Kalau tujuannya bukan sebagai upah, itu boleh-boleh saja. Setiap panitia yang datang nanti dapat misalkan per sekilo atau per lima kilo, nggak ada masalah. Asalkan jangan diniatkan sebagai upah. Tetapi kalau diniatkan, ini sebagai upah karena kalian panitia, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Ya, Barakallahu fikum. Tetapi kalau niatnya bukan upah, tujuannya bukan upah, nggak cuma sekilo, ya udah. Mau dikasih 10 kilo per orang juga boleh. Ya, sebanyak mungkin per orang boleh. Yang penting niatnya bukan upah. Maksudnya bukan upah. Dan tidak boleh mengambil bagian apapun dari hewan kurban untuk dijadikan upah. Tidak boleh. Baik untuk yang menyembeli, untuk yang menjadi panitia pelaksana, untuk yang mendistribusikan dan seterusnya nggak boleh mengambil bagian dari hewan kurban sebagai upah. Jadi kalaupun mau memberi upah itu harus dari uang kas selain hewan kurban. Contoh misalkan ketika dibuka pendaftaran panitia menerima penitipan hewan kurban plus penitipan uang operasional. Nah, uang operasional ini kan di luar dari hewan kurban. Nah, uang operasional ini boleh dijadikan upah ya untuk yang menyembelih, yang membersihkan jeroan atau yang mendistribusikan dan seterusnya. Boleh asal dari uang operasional di luar hewan kurban. Adapun hewan kurban mutlak ya sedikit pun tidak boleh dijadikan upah. Namun tadi panitia boleh mendapat bagian yang ditentukan ya. Yang penting rata. Yang penting di sini jangan jangan tebang pilih ya. Karena ini panitianya petinggi-petinggi nah, dikasih 10 kilo satu orang. Yang ini panitianya di bawah cuma satu kilo enggak boleh. Harus rata. Barakallahu fikum. Tidak jadi masalah. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Ya, silakan. Ini kebanyakan apa? Eh upah. Ah, disebut tim upah loh gitu. Ah. Ini makan yang korban itu nitipin ini dia dia juga. Ah, nanti dapat lagi gitu. Nah, itu gimana? Diniatkan upahnya dari bagian hewan kurban. Ah. Nah, itu yang harus kita luruskan. Ya, nggak boleh. Itu yang harus kita luruskan. Harusnya begini udah, harusnya begini. Ini saya punya sapi buat kurban, tolong disembelih dan diurus. Kemudian dia ngeluarin fulus, misalkan satu juta. Nah, ini buat upah yang ngurus satu juta. Harusnya seperti itu. Jangan nanti ambil ya kepalanya buat upah yang nyembelih. Itu enggak boleh. Dan itu yang harus diluruskan. Itu harus diluruskan dan disempurnakan. Nah, barakallahu Ya. Ya. Salat syuruk ya. Apa itu salat syuruk dan kapan waktunya? Apa bedanya antara syuruk sama salat duha gitu? Tapi barakallahu fiikum. Asar jam berapa? Tapi sebentar lagi ya. Tapi apa bedanya salat syuruk dengan salat duha? Duha artinya waktu pagi. Syuruk artinya ketika matahari sudah mulai muncul ya. Diukur oleh kata para ulama seukuran satu tombak. Ya. Kalau kita estimasi dilihat oh itu sudah naik mataharinya seukuran satu tombak. Itu syuruk namanya. Dari asal arti terbitnya matahari, munculnya matahari. Berkaitan dengan salat syuruk dan duha ini, para ulama ada yang membedakan. Ada yang menyamakan. Dan sebenarnya kalau kita bahas dua-duanya ternyata tidak jauh berbeda. Muncul istilah salat syuruk itu dari hadis tentang keutamaan seseorang yang dia setelah sholat subuh dia diam di tempat sholatnya dia diam di tempat sholatnya dia berzikir di situ dia berdoa atau apapun yang bersifat amal sholat dia kerjakan baca Quran ya atau mungkin majlis ilmu sampai terbit matahari 
Ha, ketika terbit matahari, ya, seukuran satu tombak, kemudian dia sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh disebutkan tamah 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 ya sempurna sempurna sempurna. Walaupun ini hadis diperbincangkan oleh para ulama hadis, ada yang mensuahikannya, ada yang mendoifkannya. Walaupun mayoritas ulama mensuahikannya. Taib. Dari situ muncul istilah sholat syuruk. Sholatnya seseorang dua rakaat. Ketika dia sudah selesai dari duduknya selepas sholat subuh sampai menunggu matahari terbit seukuran satu tombak, itu namanya sholat syuruk. Apa sholat duha? Sholat duha adalah sholat yang dilakukan di waktu pagi. <tuh> waktunya mulai dari syuruk tadi, mulai dari matahari terbit seukuran satu tombak itu awal mulai sholat syur- uh, sholat duha sampai nanti beberapa saat sebelum zallah. Zallah itu Atau sebelum posisi matahari tepat di atas kita Sebelum duhur Sekitar 15 menit lah sebelum waktu duhur masuk 15 atau 10 menit ya Ini waktu salat duha panjang tuh Jadi jangan dikira salat duha itu hanya sampai jam 9, jam 10 tidak Sampai beberapa saat sebelum waktu duhur masuk Itu waktu salat duha Walaupun memang salat duha utamanya adalah Ketika anak-anak unta sudah mulai terpanasi sinar matahari Ya sekitar jam setengah sembilan, jam sembilan itu waktu afdal utamanya untuk sholat duha. Dan untuk sholat duha ini minimalnya dua rakaat, afdalnya empat rakaat, maksimalnya tidak ada batasan. Semampu kita silakan dua rakaat terus, dua rakaat, dua rakaat. Yang kalau dijumlah mungkin seratus ribu. Kalau mampu silakan, tidak ada batasan maksimal. Tetapi memang minimalnya dua rakaat, afdalnya empat rakaat sholat duha. Adapun sholat syuruk tadi dua rakaat saja. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan salat syuruk dan salat duha sebenarnya tidak ada bedanya. Sehingga disimpulkan salat syuruk adalah salat duha yang dilakukan di awal waktu. Gitu. Jadi ketika melakukan salat syuruk sebenarnya sudah melakukan salat duha. Duha di awal waktu. Ustaz boleh enggak anak salat syuruk nih karena sudah setelah subuh tadi diam ya. berzikir, baca Quran atau majelis ilmu sampai terbit matahari. Ana salat syuruk 2 rakaat, terus nanti di jam 9 salat lagi. Boleh. Enggak ada masalah. Karena tadi kan tidak ada batasan maksimal untuk jumlah salat duha. Barakallahu fiikum. Dan subhanallah, dengan salat duha ini keutamaan yang luar biasa karena kita mendapatkan pahala sedekah. Ratusan sedekah yang kita lakukan di situ. Kata Rasulullah Ketika dilakukan sholat duha itu, ratusan sendi di tubuh kita ini sedang bersedekah. Dan teman-teman kalau mau menghitung ada berapa sendi di tubuh kita, susah menghitungnya jamaah. Ratusan sendi. Dan ketika dipakai sholat, berarti sedang bersedekah. Maksudnya sholat duha. Yang pasti, yang mau sholat suruh saja boleh. Yang mau sholat duha saja nanti agak siangan boleh. Yang mau sholat suruh dan nanti sholat duha juga boleh. Yang jangan itu adalah orang yang Enggak sholat sama sekali Ya, sholat suruh enggak, sholat duha enggak Nah, itu yang bermasalah Barakallahu fikum Tetapi rezeki minta banyak ya. Karena aneh Barakallahu fikum Taib. Ini yang bisa disampaikan ya. Insya Allah kita lanjut di sesi berikutnya Nah, fondok